Çok kıymetli Akit TV izleyicileri İlimden İrfana programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Kurban bayramına çok az kaldı. Bu güzel ibadeti inşallah yerine getireceğiz. Kurbanlarımızı keseceğiz ve Allah'a yaklaşmış olacağız inşallah bu vesileyle. Ee, Tabi Zilhicce'nin ilk 10 günü çok önemli. Ee, bu Zilhicce'nin 10 gününde neler yapmamız gerekiyor? Bunları konuşacağız inşallah. Ee, ve mümin neden kurban kesmeli? Bir mümin neden kurban kesmeli? Yani niçin kesiyoruz kurbanı? Bunun manevi anlamı nedir? Bunu konuşacağız. Kurban kesmenin ahlakı nasıl olmalıdır? Bunun bazı meseleler var. Onları konuşacağız inşallah. Ve kurban dağıtımıyla ilgili de bazı meselelerimiz var. Onları konuşacağız. Program konuğum eğitimci yazar Hasan Bahsi Balcı hocamız olacak inşallah. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sefalar bulduk. Kurban bayramı hakikaten önemli. Müminlerin iki önemli bayram var yılda. Ramazan bayramını geçtik ve şimdi kurbana yaklaştık. Ee, hakikaten o kurbanda farklı manevi bir hava var Sayın Hocam. Hani, hani sevdiğiniz mallardan Allah'a veriyorsunuz, kurban kesiyorsunuz. Ee, o da Allah bizi yaklaştırıyor inşallah. Ama dilerseniz kurbana geçmeden önce hani Zilhicce ayı da çok önemli. Ee, haram aylardan. Zilhicce'nin ilk 10 günü de önemli. Bu ilk 10 günü neler yapmamız gerekiyor? Niçin önemli? Onu ilk önce alalım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين الله تعالى بفور رمز الله يخلص ممزة رزاسنا كزان ممزة كربية تبير وسيلة إلسن إن شاء الله تعالى وراز ولدو شكل إن جزل حالي لا يبقي لطف إلسن ما لسف Unutulan sünnetlerimizden birisi de bu Zilhicce'nin 10 gününü ihya etme sünnetidir. Gerçekten ümmet olarak bir yasa Türkiye'deki Müslümanlar olarak biz Zilhicce'nin ilk 10 gününde hakkıyla ihya etmekten biraz e, tembel davranıyoruz, gafil kalıyoruz. Halbuki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde mümin Zilhicce'nin ilk 10 gününde işlediği salih amellerden daha hayırlı bir amel yapamaz diyor. Zilhicce'nin ilk 10 gününde işlediği salih amellerden daha hayırlı bir amel yapamaz. Sahabe soruyor, Ya Resulallah Allah yolunda cihad etmekten de mi daha hayırlı? Evet, Allah yolunda cihad etmekten de bu günleri, geceleri ihya etmek daha hayırlı. Meğer ki o Allah yolunda cihad eden kimse canını ve malını tehlikeye atarak şehit düşmüş olsun buyuruyor ve bu hadis Buhari hadisidir. Onun için bu gecelerin ve günlerin kadrini kıymetini bilmeli. Peki bu geceleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emir ve tavsiyesi sünneti üzere nasıl ihya etmeliyiz, neler yapmalıyız? Yine bu gecelerden, bu günlerden hususiyle arife günü içinde Efendimizin hadis-i şerif var. Dokuzuncu günü, arife günü oruç tutan bir kimsenin bu tuttuğu oruç, geçmiş senenin ve gelecek senenin günahlarına kefarettir buyuruyor. Buradaki tabi günahlarına derken küçük günahlar kastedilen. Çünkü büyük günahlar için ayrı ve özel tövbe gerekir günahın cinsine göre. İşte böyle faziletli günler. Demek ki arife günü tutulan bir günlük oruç, geçmiş bir senenin ve gelecek bir senenin günahlarına kefaret olur buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de, Fecir suresinde Allahu Teala, Estağfirullah, vel fecri ve leyalin aş, fecre ve on geceye yemin olsun diye ifade ettiği on gece müfessirin Ulemanın rahmetullahi aleyhim ifadesine, beyanına göre işte bu bir rivayette Zilhicce'nin ilk 10 günü bazı müfessirlerde Muharrem'in ilk 10 günü diye tefsir ediyorlar, beyan ediyorlar. İşte böylesine önemli, faziletli bir gün nasıl ihya etmeliyiz? Bir cuma gecesini, bir kadir gecesini ihya eder gibi önem vermeli ve bu geceleri ibadetle, zikirle, şükürle Efendim Kur'an tilavetiyle geçirmeli, gündüzleri de mümkün olduğu kadar 
oruç ibadeti tutmalıyız. Yani hacca gidemedik. Hiç olmazsa o hac yapanların sevabına, derecesine ulaşabilmek adına biz de burada yapabileceğimiz Kur'an okumaktır, teheccüd kılmaktır, nafile namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, sadaka vermektir, zikir, istiğfar, dua ile meşgul olmak gibi ibadet cinsinden olan amellerle meşgul olarak onların, o hüccacın amellerini, sevaplarını işlemeye, almaya gayret etmeliyiz. Bu noktada büyük gayret göstermeliyiz ki böylelikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetini ihya etmiş ve böylece Allah'ın rızasını ve şeklimin hoşnutluğunu kazanmış olalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Benim sünnetimi ihya eden beni ihya etmiş gibi olur. Beni ihya eden de cennette benimle beraber olur. Yani benim sünnetimi ihya eden beni memnun etmiş olur, beni razı etmiş olur ve beni razı eden de benimle cennette beraber olacak buyuruyor ki büyük mükafat elde etmek adına inşallah bu geceleri, bu günleri en güzel şekilde ihya etmeye gayret edelim. Tabii hocam Zilhicce ayında hem haç var hem kurban var. Haç mevsiminde tabii Mekke'de, Medine'de olan kardeşlerimiz o ibadet için meşgul olacaklar evet. ama diğer e, gidemeyen, gidemeyen kardeşlerimiz, kardeşlerimiz de kurban ibadetiyle meşgul olacaklar. Hani e, niçin kurban kesmeliyiz sorusunu soracağım ama onun öncesinde kurbanın biraz anlamına girsek, tarihçesine evet. girsek e, allah Teala Güzel. bize bunu e, niye emretmiş? Yani Güzel. hani e, hem takva boyutunda hem de anlam evet. boyutunda e, bunu bir öğrenmek istiyorum sadece. Fatih kardeşim Allahu Teala'nın bizim kurban kesmemize ve diğer ibadet ve taatlarımıza ihtiyacı yoktur. Allahu Teala samettir. Herkes her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye, hiçbir kimseye muhtaç değildir. Hal böyle olunca kurban kesmeye, namaz kılmaya, hac yapmaya ve diğer ibadetleri yapmaya bizim ihtiyacımız vardır. Onun için kurban kesmeye de bizim ihtiyacımız vardır. Allah'ın bir ihtiyacı yoktur. Kurban ismi üzerinde kurbiyettir. Allah'a yaklaşmaktır. Kurban teslimiyettir. Kurban fedakarlıktır. Kurban kurbiyettir diyeceğiz. Allah'a yaklaşacağız. Allah'a yaklaştıracağız. Teslim olacağız. Teslim edeceğiz. Efendim fedakarlı olacağız fedakarlığı öğreteceğiz başkalarına da. Bu hususta bizim için Kur'an'da da anlatıldığı üzere en güzel örnek Ali İbrahim. İbrahim ailesidir. Aleyhissalatü vesselam. Kur'an-ı Kerim'de üç aileden bahsedilir. Ali Muhammed, Ali İbrahim ve Ali İmran. Bunlar fedakarlıkta, Allah'ın rızasını kazanmadaki gayret ve fedakarlıklarında bahsedilir Kur'an-ı Kerim'de. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanları çok çetin ve bu çetin imtihanları kazandığı için de Halilullah olmuştur. Yani Halilullah olmak öyle kolaylıkla olmuyor yani. Düşünebiliyor musunuz? Siz ateşe atılıyorsunuz. Önemli değil. Ateşe atılmak pahasına da olsa siz Allah'ın emrini yerine getiriyorsunuz ve putları kırıyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam daha sonraki imtihanı çocuğunu hanımıyla beraber getirip bugünkü Kabe'nin mescidi haramın içine bırakıyorsun. O zaman tabi yok öyle bir şey. şey Orada yok. Yani Allah'ın emrine getiriyor. Bir azlık torba, biraz su. Hacer annemiz ve İsmail küçük yavru annesini emen. Bırakıyor, dönüyor. Bırakacaksın ve döneceksin. Emir bu. Hacer annemiz soruyor bizi bırakıp da nereye gidiyorsun? Söyleyemiyor. Yani olur ya belki teslimiyet gösteremez. Yani Allah emretti dersem. Cevap vermiyor. Bizi bırakıp da nereye gidiyorsun? Üçüncüsü de Allah ne emretti diyor. Evet diyor Allah emretti. Git o zaman. Hasbunallah huve ni'mel vekil ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Bu beni çok etkiler. Nasıl bir teslimiyet? İşte Ali İmran da bize üsve, Ali İbrahim de bu yönüyle üsve-i hasene olarak gösterilir Kur'an'da bizzat işte. Şu teslimiyete bakın. Çölün ortasında ev yok. 
efendim vahşi hayvanlar çok hiçbir insan yok ülfet edeceksin ünsiyet edeceksin sen bir kadınsın azığın yok bir torbadan başka Allah emrettiyse o bize yeter işte bugünün Müslümanı modernist materyalist bir eğitimle yetilmiş bencil Müslümanların alacağı çok büyük bir ders var burada Allah bize yeter yetiyor da İbrahim Aleyhisselam ayırıyor Safa tepesinin arkasına çıkınca elini kaldırıyor dua ediyor Allah'ım diyor zürriyetimden bir kısmını ve gayre zî zer'in inde beytikel muharram beyti muharremin yanında ziraata elverişli olmayan bir yere eskentü yerleştirdim sen buranın ehlini her türlü meyvelerle rızıklandır Şimdi bu duayı bir peygamber yapmasa deriz ki ya sen aklın başında mı ya? Hem diyorsun <gülüyor> başka ziraatı elverişli değil <gülüyor> hem de diyorsun ki her türlü meyvelerle rızıklandır. İşte bizim bu imana ihtiyacımız var. Bugün gerçekten bu yönüyle imanlarımızı sorgulayalım. Ve öyle de oluyor. Bugün meyvelerin en güzeli, en tazesi orada. O ziraata elverişli olmayan... Allah için zor diye bir şey yok. O ol denimi olu verir. Siz biz yeter ki Rabbimizi razı edelim. Emrine itaat edelim. Allah'ın bizim ibadet taatımıza ihtiyacı yok. Allah bir şeyi bizden istiyorsa daha fazlasını verecek demektir. Bir şey alıyorsa, eksiltiyorsa Hı, daha, daha fazlasını verecektir. Ki daha fazlası İbrahim verecek. Aleyhisselam ailesinde de bunu görüyoruz. Neticede oradan ayrılıyor. Hacer annemizin azı bitince malum Safa Merve tepesi aslında koşturmalar başlıyor. Ve Allah zemzemi ikram ediyor. Ee, ha sen sebebine sarıl. O zemzemi nerelerde ararken nerede buldu? Etrafında kervanlara bakarken yanında buldu. Sebebine sarıl ama Allah'ın sana verdiğine inan. Teslim ol, tabi ol, şükret. Ve neticede o zemzem öyle bir su ki kandırıyor, doyuruyor ve şifa oluyor. Bilmiyorum bugünün insanı daha nasıl delir alıyor ki Allah'ın varlığına, birliğine. Her tarafta vuruyor, petrol çıkıyor. Orada dünyanın en güzel, en kaliteli, en faydalı suyu çıkıyor. Milyonlarca hac ve umre için giden müminler oradan kana kana içiyor. Burada memleketlerine bidon bidon taşıyor. Başka yerlerde kuraklık, sular azalıyor, çekiliyor ama o bitmiyor. Ama o bitmiyor. İşte bu teslimiyeti gösterirsek, bu fedakarlığı, bu yakınlığı gösterirsek Allah bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim buyuruyor. Ve neticede artık Yine İbrahim Aleyhisselam'ın duası sebebiyle Allah insanların kalbini oraya meyil ediyor. Orası meskul mahal oluyor. Sonra yine imtihan başlıyor İbrahim Aleyhisselam. Yanında yürür koşar hale gelince oğlunu kurban edeceksin. Bir tecik bir oğlu var. Bir tane. Hasar annemizden çocuk olmuyor. O zaman kaç yaşındaydı? Evet. O anda kurban emrettiğin rivayetlere göre 100 yaşındaydı. Yani öyle bir yaşındaydı. Evet. 90 yaşında da Sara annemiz. Hacer annemiz değil. Oğlunu kurban edeceksin. Şimdi maalesef günümüzde bazı ilahiyatçılar aklı vahyin önüne geçirenler bu yönüyle ayeti bile inkar ediyor. Ve bizim bazen bildiğimiz basına da medyada düşen ifadelerinde mesela Keyif suresindeki işte o Hızır'ın bir çocuğu kesmesini kabullenemiyoruz diyor falan. Bir masum çocuk nasıl kesilebilir diyor. Yani üstad ne diyor? Aklım var, fikrim var deme öldür. Şöyle göl diyorsa ol Resul o göldür. Allah emrediyorsa doğrudur. Her şeyi bilen Allah. Hakim olan Allah. Bir şeyi emrediyorsa o doğrudur. Faydalıdır, yerincedir. Hani diyor ya İbrahim Hakkı Hazretleri. Deme nedendir bu böyle? Yerincedir ol öyle. Görelim Mevlam neyler? neylerse güzel eyler. Bu yönden çok dikkatli olmalı. Allah söylüyorsa semiyana ve atane doğrudur, yerindedir. İşte İbrahim Aleyhisselam bu emri alınca oğlunu diyor ki oğlum Safat suresinde ve muhtelif surelerde anlatıyor. Rüyamda seni kurban ederken görüyorum. Ne diyorsun? Peygamberlerin aleyhisselam rüyaları vahidir ve delildir. 
başkasının senin benim rüyalarım delil değildir. Ayete, nassa, hadise uygunsa kendini bağlar, amel edebilirsin. Herkesi de bağlamaz. Ama uygun değilse yine sen de uymak zorunda değilsin. Ayete, hadise uygun değilse, vahiy şeriatı uygun değilse. Neticede onu hazırlamak için yoksa niye soruyor ona ya madem Allah hem dese onu da o kurban işine hazırlamak için ve işte hani demiştik işte kurban teslimiyettir ve teslim etmektir. İbrahim Aleyhisselam teslim oluyor. Şey İsmail Aleyhisselam da canını teslim ediyor. Baba diyor ya ebetif alma tu'mar setecuduni inşallah min as-sabirin. Ey babacığım Allah'ın emrini yerine getir. İnşallah beni sabredenlerden bulursun. Şimdi bizi dinleyen kardeşlerim kendilerini bir şöyle bir imtihan etsinler. Babamız gelse oğlum seni rüyanda kurban ederken görüyorum. Ne diyorsun? Nasıl bir tepki gösteririz? Nasıl bir teslimiyet gösteririz? Elbette hemen buradan babamızın gördüğü vahiy değildir. Ama yani böyle bir şey dense bize bir peygamber çocuğu olsa önemli değil yani. Bir düşünelim nasıl aynı teslimiyeti gösterebilir miyiz? Çok zor bir şey hocam hakikaten. Evet. Bunun üzerine binaya gelinir ve yine kurban ahlakı. Baba diyor yüz yüze gelmeyelim beni yüzü koyun yere yatır. Merhametin tutup da Allah'ın emrini yapmada zorlanmayasınız. Demek ki kurbanı keserken eziyet etmeyeceğiz. Ve kurbanı keserken kurbana bıçağı göstermek gibi e, eziyet verici veya kör bıçakla kesmek gibi hani Anadolu'da bir laf var ya seni kör bıçakla keserim falan böyle kör bıçakla kesmeyeceğiz eziyet olmayacak beni yüzü koyun yere yatır der ve o anda Allah Celle Celalü bir koç gönderir sen imtihanı kazandın rüyanda sadık oldun vaadini yerine getirdin sen bunu kes Allah biz bugün efendim bu hormonlu veya şu etleri yerken Allah ona cennetten koş gönderiyor. Sen teslim ol yeter ki. Allah mükafat verenlerin en hayırlısı, en güzelidir. Yetmedi. Sen misin böyle bir tecik oğlunu kurban eden 100 yaşındayken hanımı Sara annemiz de 90 yaşındayken İshak isimli evladını lütfeder. Hatta Cebrail müjdelediğinde nasıl benim çocuğum olur ki ben yaşlanmış bir kadın kocam da ihtiyar birisiyken kezalik dediğin gibidir doğru söylüyorsun der Cebrail. İnnallaha yef'alu ma yeşâ. Allah dilediğini yapmaya kadirdir. Allah dilediğini yapmaya kadirdir. Ve hani demiş ne demiştik? Allah bir şey istiyorsa daha fazlasını daha verecek. Fazlasını Bak burada sen teslimiyet gösterdiğin, kurbiyet gösterdiğin Allah sana ikinci bir erkek evladını, zürriyetinden peygamberler gelecek, peygamberimiz gelecek, Hz. Muhammed Aleyhisselam gelecek, evlatlar lütfediverdi ve peygamberlerin atası oluverdi İbrahim Aleyhisselam. İşte kurban neticede Allah'a yaklaşmak için yapılan bir ibadettir. İslam'da her ibadetin insanı terbiye eden, insanı tedavi eden bir yönü vardır. Namaz insanın farklı yönünü, oruç farklı yönünü, zekat farklı yönü, kurban da öyle. Yani kurban maalesef günümüzde tam Allah'ın emri üzere gerekli maslahat ve faydayı sağlayacak şekilde günümüzde kesemiyoruz. Veriyoruz birilerine, eve elimizde et ile geliyoruz. Halbuki kurban ahlakı çok önemli. Sahabe buna da peygamberimizden aldığı şekliyle yerine getirmeye çalışıyor. Kızım Fatıma diyor kurbanının başında bulun. Başında bulun. Ve o kadar işi devlet yöneticisi Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman bizzat koskoca halife kendi kesiyor, kendi başında bulunuyor. Yani o ibadetten gerekli maslahatı yaşamamız, görmemiz için bizzat Efendimizin tavsiyesi bu yönde mümkün olduğu kadar kendimiz yapacağız bu ameliyeyi. Dedim ya her ibadetin insanı tedavi eden, tezkiye eden, ne bileyim ıslah eden, fayda veren bir yönü vardır. Bugün maalesef onu biz yaşayamıyoruz. 
elimizden geldiği kadar kardeşlerimiz yaşamak için gayret göstermeliler. Bu noktada kurban ibadetinden istenilen. Yani gerekirse o kanı görsün, alışsın. Bir yaralı gördüğünde, bir trafik kazasında bir yaralı olduğunda soğuk kanlılığını muhafaza etsin. Onu gerekli efendim bayılı vermesin o da. Gerekli müdahalesini yapsın, alışsın. Hiçbir zaman ben bugünkü bazı efendim psikologların söylediği şeyleri de kabul etmiyorum. Meseleye nereden baktığınız önemli yani. Elbette özel bir durum varsa onlar sakındırabilir, görmeyebilir. Ama Resulullah'ın genel tavsiyesi kurbanınızın başında bulunun. Ben küçükken ben, ben yani yaşadığımız kurbanlık ve manzaraları bugün evlatlarımıza yaşatamıyoruz. Evet, maalesef. Ben hocam. küçüklüğümden beri bu manzarayı yaşadım. Mesela kurban kesildi, ortak kesilir, paylaştılar. Ben küçüğüm ya bana derlerdi, elime bir şey verirlerdi. Hadi o ok katma derlerdi. Sen şu etlerden her birisini aldığın şeyleri koy. Bana biri para verir, bir toprak verir, biri taş verir. Ben koruma bu benimmiş, bu benimmiş, bu benimmiş. Çocuğa yaptırırlardı bunu. Bunun gibi birçok hadiseler yaşamak lazım. Kurbanımızı görmeye gideriz. Bu bizim kurbanımız. Okşarız, severiz, yani, yenderiz. Evet. Yani bu noktada kesinlikle bugünün İslam düşmanları, ben onlara din düşmanı diyemiyorum. Türkiye'dekiler ekseriyet itibariyle din düşmanı değil, İslam düşmanı. Hristiyanlığın aleyhinde aynı kişilerden bir laf göremiyoruz. Yahudilik aleyhinde aynı bir propaganda göremiyoruz. Ama yaptıkları hep İslam'ın en katliam. E senden o katliam diyenler belki bu Türkiye'de en fazla et yiyenler. Evet. En fazla kebap yiyenler yani. En fazla efendim hayvanların derisinden yapılan kürkleri giyenler, lüks giyenler. O açıdan kaldı ki yani tam tersi kurbanda fakir fukarada yiyor. Normalde kesilirken sadece onlar yerken kurban kesildiğinde garip kuraba, fakir fukara da onlar gibi et yemeye netice nail oluyor, fırsat buluyor, imkan buluyor yani. Bu yönüyle kurban farklı, daha güzel bir şey. O açıdan kurbanı demek ki Allah'a yaklaşmak için kesiyoruz. Allah'ın rızasını kazanmak adına teslim olmak ve sahip olduklarımızı Allah'a teslim etmek adına bir de şunu da diyebiliriz teslim ettirmek adına Hacer annemizde görüyoruz bunu geliyor şeytan diyor senin oğlunu kurban kesecek diyor tamam Allah emrettiyse buyursun götürsün kessin burada bir ailenin imtihanı nasıl kazandığının ümmete örnek sahneleri var yani o açıdan tekrar Allah emrediyorsa orada akıl mantık duruyor. Böyle deyince bir merhum şehidimizin de sözü aklıma geldi. Kan dökmeyi seven bir milletiz değiliz diyor. Ama söz konusu dünya, vatansa dünyanın şah damarını keseriz. Onculayın eğer söz konusu olmak Allah'ın emrini yerine getirmekse, Allah'ın rızasını kazanmaksa, fakir fukaranın efendim yardım etmekse biz gözümüz kırpmadan o kurbanı keseriz. Kaldı ki o hayvan için bile Allah için kurban olmak ayrı bir herhalde fırsat, nimet olsa gerektir. Yani bir düşünün vatan için ölüyor, birisi normal ölüyor. Hangi ölüm daha kıymetli? Aynen onun gibi bir hayvanın etlik normal için, için etlik için kesilmesi, bir de Allah'a yakınlık vesilesi olarak kesilmesi. E bu hayvan için de bir eğer nimetse fırsat imkandır yani ayrıcalıktır üstünlüktür. O açıdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban günlerinde bir mümin kurban kesmekten daha hayırlı bir amel yapamaz diyor. Gücü yeten kurbanını kessin, gücü yetti halde kurban kesmeyen mescidimize yaklaşmasın buyuruyor. O açıdan e, inşallah bunu büyük bir fırsat nimet bilmeli ve bu kurbanı en güzel haliyle kesmeliyiz. Bu usta kurban ahlakı noktasında söyleyeceğim İbrahim Aleyhisselam oğlunu kurban edin dedi. Kurbanını kesmeye kalktı. Biz de bugün işte bu kurbanı keserken Allah'ım sen bana bu kurbanı kes dedin. Emretseydin işte ben evladımı da keserdim. Ama sen bunu kes dedin. Ben de bunu kesiyorum diye en güzelini imkan nispetinde kesmeli ve dağıtırken de Öyle bir şeyi başkalarına verin ki diyor ayet-i kerimede. Gözünüz kapalı alacağınız şeyleri siz başkalarına vermeyiniz. Ben bu noktada maalesef bazen hoş olmayan durumlarla karşılaştım. İşte konumuz durumumuz itibarı bazı komşular tanıyanlar et getiriyor hocam bunu siz verirseniz fakir fukara diye. 
Yani ben onu fakire vermekten zorlanıyorum yani. Etin böyle yağlı tarafları, pişmeyen tarafları, sert tarafları falan. Halbuki Allah Kur'an-ı Kerim'de zenginlerin ahlakından bahsederken Karun'un şahsında imkan sahibi olanlara öğüt verirken Estağfirullah Ehsin kema ehsenallahu ileyk Allahu Teala sana nasıl iyilik ve ihsan da bulunduysa sen de öyle iyilik ve ihsan da bulun buyuruyor. Düşünebiliyor musunuz? Ben Afrika, Asya kurban kesme organizasyonları için gittim. Allah'a kasem ederim. Fatih kardeşim kestiğimiz kurbanı dağıtmak için, parçalamak için sereceğimiz bir sergi bile vallahi bulamadığımız oldu. Geniş yapraklı otlar var. O yaprakları yan yana getirerek üzerinde etleri taksim ediyoruz ve hayvanların derisini bile yemek için taksim ediyorlar. Böyle bir kardeşlerimiz var. Ben yeri gelmişken burada söylüyorum. Burada keselim, o hali yaşayalım. Ama dağıtma adına da gerekirse oradaki bir kurbanlarda verelim. Dağıtma işini de oralarda yapmış olalım. Eğer diyorsanız ki çevremizde dağıtacak bir yer bulamıyoruz falan i̇mkan diyorsanız olan imkan olan tamam. kardeşlerimiz bir de orada dağıtılmak üzere ikinci nafile olarak Verilebilir. nafile olarak bir kurban verebilirler. İyi de olur. Gerçekten bugün Müslümanlar olarak biz Allah'ın verdiği nimetleri şükür de imtihanı kaybettiğimiz kanaatindeyim, kaybediyoruz diye düşünüyorum. Bu noktada imkan nispetinde en güzelini kesmeye çalışalım. Burada şu da gördüm ben şahit olduğum bir manzara. Şimdi kendimize keseceğimiz kurbanda bazı kardeşlerimiz en güzelini kesmeye çalışıyor. Ama bunu yaparken de ziyaya kibre düşmeyelim. Şimdi kesiyor, alıyor. Aa, orada burada satıyor. Allah kabul etsin hocam. 20 bin liralık kurbanı kestik. Falan böyle a- avurdunu şişire şişire de şöyle aldı. Öyle yediler. Sucuk yaptırdık. Pastırma yaptırdık. Riya ve kibir vesilesi yapmayalım. Veya şu kadar fakirlere verdik falan. Gösteriş, riyaya düşmeyelim. İbadetlerde en çok hassas olacağımız nokta Ziyadan gösterişten sakınmaktır. Muhlisine lehud din, dini Allah'a has kılacağız. Yapılan ibadetleri sadece onun için yapacağız. Ne diyoruz? Kurban keserken okuyacağımız dualardan birisi: Estağfurullah. Kul inna salati ve nusiki ve mahiyya ve mamati lillahi rabbil alamin. De ki benim hayatım, ölümüm, kurbanım, ibadetim, taatım, her şey alemlerin Rabbi. Allah içindir. Eyvallah. Bu hac ibadetinde hac, şey, kurban keserken gerek hac için kurban olsun gerekse e, diğer kurban da olsun e, kurban kesecek kimsenin sahip olması gereken uyması gereken bazı sünnetler adaplar var. Bunlar yapılırsa kurban daha güzel olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce namaz sonra kurban buyuruyor. Hatta bir kısım sahabinin namazdan önce kurban kestiğini görüyor, onları iade ettiriyor. Ve kurban bayramı günlerinde de ayrıca şunlara dikkat edelim. Bu önemli kadın erkek herkesin yapması gereken teşrik tekbirleri var. Arefe günü sabah namazından sonra başlayıp devam eden teşrik tekbirleri bunu kurban keser kesmeyen mümin erkek ve kadın herkesin tekbirleri getirmesi lazım. Hatta bir alim diyor ki mümkünse bunu sünnet namazların sonunda da yapın diyor. Sünnet namazlarda selam verdikten sonra da yapılsa daha güzel olur deniliyor. Dedi ki kurban ibadetinde sakınmamız gereken Türkiye'de gördüğümüz bazı yanlışlıklar var. Nedir onlar? Mesela bayramlaşmalara gidiliyor. Otururken kurban muhabbeti başlıyor. Siz ne kestiniz, biz ne kestik? Ve orada çok olumsuz konuşmalar oluyor. Ya bizim neyse yağ çıktı. Efendim öbürü diyor ya bizim pahalıya mal oldu. Ee, az çıktı falan. Bu tür konuşmalar yani gayretullah'a dokunur deriz ya Allah'ın gücüne gidecek konuşmalardır. 
Yani İbrahim Aleyhisselam oğlunu kurban etmek istediğinde etini yemek yemek için kesmedi yani. Dediğimiz gibi Değil kurban yani ha, ayette anladım. açıkça ne buyuruyor? Sizin kestiğiniz kurbanları, etleri, kanları Allah'a ulaşmaz. Sizin takvanız, samimiyetinize hmm. göre siz sevap kazanırsınız. Allah'a yaklaşırsınız. O açıdan ne olur bu tür konuşmalardan uzak duralım. Kestik Allah kabul etsin. Hmm. Efendim Rabbim rızasına uygun kılsın. Bu hususta dağıtma noktasında bir sene Efendimiz üç gün içinde kurbanları bitirin, dağıtın buyuruyor, bırakmayın. Ertesi sene gelince sahabe gelip soruyor, ya Resulallah yine mi kurbanları üç gün içinde bitireceğiz? Hayır diyor. O sene dışarıdan gelen garip kuraba, fakir yoksullar vardı. Bayram da onların aç kalmaması, sıkıntı çekmemesi adına onu söylemiştim. Üç günden sonraya da kurban etlerini bırakabilirsiniz buyuruyor. Ha buradan şu mesajı alıyoruz. Yani kurban da esas olan başkalarını sevindirmek, evet, doyundurmak. Evet, evet, evet. Yani onların ihtiyaçlarını görerek Allah'a yaklaşmak. İşte bu maksada gözeterek kurbanları keserken dikkatli olmalıyız. Etrafımızdaki, mahallemizdeki garip kurabayı da sevindirmeye ve böylelikle Allah'a yaklaşmaya gayret etmeliyiz. Dediğimiz gibi adı üzerinde kurban, kurbiyettir, Allah'a yaklaşmaktır. Allah bize çok yakın, Allah bizden uzak değil. Ben size şahtarmanızdan daha yakınım buyuruyor. Ama biz Allah'tan uzak olabiliyoruz, dünyaya meyledebiliyoruz. İşte bu ibadetler bizi Allah'a yaklaştırıyor. Rabbim kurbanımızı Allah'a yaklaşmaya vesile eylesin inşallah. Bak kadar o kadar ki müminler o hale gelmiş ki birinde bana soru sordular. Hocam dediler, bir kardeşimiz bize telefon etti. Kurbana beni de dahil edin. Bu kardeşlerim dinleyicileri hususuyla bu noktada uyarıyorum. Çok dikkatli olsunlar. Nedir o mesele? Hocam diyor birisi bize telefon etti. Kurbana beni de dahil edin. Tamam dahil ettik. Aldık kurbanı kestik. Geldi. Pastık parçaladık. Ne kadar bana? Şu kadar. Ne kadar çıktı? Şu kadar kilo çıktı. Ben almıyorum pahalı olmuş dedi diyor. Ben ne yapacağım şimdi bu kurbanı diyor. Onun adına kesildi aslında kurban. Evet. Bu pahalı olmuş. Ben para da vermem almam da dedi diyor. Yani ne demek istiyorum? Kurbanı ortak olacağınız insanları samimi, ihlaslı, itikadı düzgün, Allah'ın rızasını gözeten, Allah için kurban kesme şuurunda, idrakinde olan kardeşlerle ortak olun. Öyle et için zaten yani işin fıkıh boyutuna girmiyorum onu Orhan Hocam en güzel şekliyle anlatacaktır. Zaten diyelim ki ortak kesilen kurbanda birisi et için girmiş olsa hepsinin kurbanı olmaz. Bu niyet bozuyor hepsini değil Hepsi mi? olmaz çünkü tek bıçak salınıyor. Bu noktada dahil olduğumuz, ortak olduğumuz kurbana ortakları çok dikkatli salih insanlarla bu kurbanı kesmenin gayreti içerisinde olalım ve o kurbanı çoluk çocuğumuzla yaşatalım. Kasaptan bir et getiriyor gibi olmasın. İmkan nispetinde mümkün olduğu kadar buna gayret edelim. Hassasiyette bunu söylüyorum. O kadar önem veriyor ki Resulullah'ım. O gün ilk yediğiniz diyor kurban etinden olsun mümkünse. Mesela Ramazan bayramında namaza gitmeden önce yemek sünnettir. Artık bugün oruç değilim. Ama kurban bayramında ise o gün kurban etiyle ilk olarak aşmak, tabiri caizse iftar etmek daha sünnet etmiş, oluyor, evet. daha iftar oluyor. Bu noktada e, elimizden geldiği kadar kardeşlerime Nesim'le beraber tavsiyem şu Fatih kardeşim. Bir ibadet farz, facip, sünnet adabıyla bir bütündür ve güzeldir. Bir ağaç düşününüz, kışın ki bir ağaç, yaprakları yok, cahçavlak çıkmış. Bir ağaç düşününüz ki yaprakları var, çiçekleri var, meyveleri var. İnsan hangisine bakmak ister, hangisine bakmaktan daha çok haz duyar? İşte ibadetler farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle, adabıyla yapılırsa daha çok sevap kazandırır, bizi Allah'a yaklaştırır. Yoksa... Bu adab yapmasak da olur, bu sünnet yapmasak da olur, bu yanlış. Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah ve ma atakum ar-rasul fakhuzuhu. Allah Resulü size neyi getirdi hepsini alın. Ve ben 
sahabeden genel olarak Allah Resulü bir şey emrettiği zaman Ya Resulallah bu farz mı, vacip mi, yapmasak da olur mu diye şey sorduklarını yok. görmüyor. Başım gözüm sen tane anında yapmaya çalışıyorlar. Burada teberrüken şunu anlatayım. Ne kadar hassas oldukların sahabenin bu hususta. Kabe'nin müezzinlerinden Ebu Umame 50 yaşını geçmiş. Yıllardır Kabe'nin müezzinliğini yapıyor. Saçları oturduğu zaman yere değecek şekilde. Bir gün diyorlar ki ya Ebu Umame sen ki Kabe'nin müezzinisin. Mescid-i Haram'ın müezzinisin daha doğrusu. Sana bu yakışmaz ya. Nedir bu saçlar yani? Neyine kıyamıyorsun? Kes bunları denince boynunu bükerek ve gözyaşları içerisinde şu hatırasını anlatıyor. Huneyn gazbesi esnasında öyle vakti geldi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bilal-i Habeşi'ye ezan okutturdu. Ben 12-13 yaşlarında çocuktum. Henüz mümin de değildim. Benim gibi birkaç tane çocuk oynuyorduk. Bu ezanı duyunca ben taklit etmek, alaya almak adına onu tekrar ediyordum. Bilal-i Habeşi'nin okuduğu ezanı. Resul-i Ekrem duymuş. Şu ezan okuyanı çağırın buyuruyor. Beni çağırdılar. Hanginiz ezan okunuyor? Öbürleri kaçtılar, korktular. Hikmet ilahi ben kaçamadım. Beni tuttu, Resul-i Ekrem'in yanına götürdü. Anam babam ona feda olsun. Ben onun gibi bir eğitimci göremedim diyor. Oku bakayım ezan dedi diyor. Bana okuttu. Şurayı uzat, şurayı kısat, şurayı şöyle yap dedi. Ve sonra benim saçımı okşadı elini göğsüme koydu ve bana dua etti. Artık benim nazarımda Resul-i Ekrem bambaşka biriydi. En sevgiliydi. Dedi ki bundan sonra Mescid-i Haram'ın müezzini sen olacaksın. Ben saç merakımdan bu saçları uzatmıyorum. Bu saçlara Resul-i Ekrem'in mübarek eli değdi. Ben onun elinin değdiği saçları kesip atmak istemiyorum. Ölünceye kadar başımda taç diye taşıyacağım diyor. Ölünceye kadar başımda taç diye taşıyacağım. Onun mübarek ipek ellerinin değdiği bir saçı ben nasıl kesip atarım? Sahabenin peygamber efendimize, onun emirlerine, onun hareketlerine, onun şahsına karşı yaklaşımı, tavrı, edebi bu biz her zamankinden daha çok bugün bu edebe, bu sünnete bağlılığa, bu sevgiye, peygamber sev- sevmeye ihtiyacımız var. Ve başımıza gelenler hep bundan bugün yani. Emin olunuz bundan. Biz sünneti hafife aldık. Allah korusun. Bir insan sünneti hafife almaksızın işlemezse sevaptan mahrum olur. Şefaatten belki mahrum olur. Ama sünneti hafife alırsa, tahfif ederse Allah korusun küfre düşer. Evet, evet kafir olur. Dinin emirlerini tahfif almak, hafife almak, tahkir etmek, hakaret etmek bunlar küfür sebebidir. Çok dikkatli olmak lazım. Ve burada yeri gelmişken şu da uyarıyı da yapayım. Bir insanın e, günah işlemesi ehli sünnete göre insanı kafir yapmaz. Haramı helal, helali haram görmedikçe kafir olmaz. Amel imandan bir cüz değildir. Ama Allah korusun Harama helal derse dinden çıkar. Aklıma gelen bir misali söyleyeyim. Bir kişi, bir kadın kocasının cebinden onun parasını habersiz, izinsiz alamaz. Alamaz. Aldı. Kendisine dendi ki bu caiz diye alamazsın. Aman canım dedi kocamın parası niye haram olsun ki derse işte küfre gider haramı helal yapmış olur. Allah'ın hükmüne karşı gelmiş olur. Aynı şekilde bir kadın da hanımının parasını izinsiz alamaz. Onun mülküdür. Ama kadına, kocası genel bir izin vermişse, ihtiyaç duyduğunda benim bu paramdan harcayabilirsin diye umumi bir izin vermişse problem yok. Yoksa izinsiz alamaz. Hatta burada Mekke'nin fethinden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan da beyat alıyor. 
Tabi onlardan beyat alması rivayetlere göre bir tasın su içine elini daldırıyor ve çıkarıyor. O beyat eden kadınlar gelip o suyun içine çıkarıyor. Tası da Hazreti Ömer Efendimiz tutuyor. Ayşe annemiz diyor. Şekremin eli hiçbir yabancı kadına, namahrem kadına değmemiştir. Bugün maalesef bu hassasiyetler gitti yani. Değişik endişeler nedir? Ayıplanır, gülerler, ayıp olur, rencide olur, gücenir. Müminin öncelikli tavrı Allah'ı gücendirmemektir. Allah'ı darıltmamaktır. Yoksa oy gülen gülsün, hak bizi bilsin demiş şair. Rabbim darılmasın yeter ki yani. Bu noktada zaruret ölçüdür. Zaruret olmadığı müddetçe dini açıdan bir zaruret olmadığı müddetçe kadın erkek nikah düşenlerin birbiriyle tokalaşmaları asla ve kat acı aiz değildir. Buna da dikkatli olmak lazım. Her sahada her usta buna dikkat etmek lazım. İşte e, bu beyat yapılırken Ebu Sufyan'ın radıyallahu anh hanımı Hint radıyallahu anh da gelmiş. Artık Müslüman olacak, beyat edecek. Ayet Allah'a şük koşmayacaksınız bir. İkincisi hırsızlık yapmayacaksınız. Deyince oradan tamamen kendini peçeyle de kapatmış. Mahcubiyeti var. Hazreti Hamza'nın karnını yarmış, ciğerini yemeye kalkmış. Efendimiz çok üzülmüş bundan. Onun için bilinmek istemiyor. Demiş diyor o anda hırsızlık yapmayacaksınız diye alırken Kocam Ebu Süfyan çok pinti biridir diyor Cimri birisidir Onun haberi olmadan cebinden alırım Eve harcarım Bu da hırsızlıksa almayayım yapmayayım diyor Yani takdir etmek lazım Mert samimi yani söz verirken gelişi güzel söz vermiyor yani Neyi söz verdiğinin farkında bilincinde olmak istiyor o anda Ebu Süfyan da orada tabi mahcup oluyor hani böyle böyle deyince iyi tamam diyor karıştırma helal helal diyor. Oradaki sahabeler de bu işe gülüyorlar, gülüşüyorlar. İşte burada şunu söyleyeceğim yani kesinlikle ve kesinlikle e, cimri olmayacağız ve bu kadın erkek tokalaşmalarda da dikkatli olacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi kurbanları dağıtırken cömert olacağız. Kötüsünden vermeyeceğiz. Mümkün olduğu kadar imkan nispetinde kendi yediğimizden yedireceğiz. Tabiri caizse içirdiğimizden içireceğiz. Ve böylelikle Allah'a yoklaşmanın yollarını arayacağız. Kurban bayram günlerinde e, ahlak olarak dikkat edeceğimiz bir hususta ziyaretleşmedir. Bugün maalesef ve maalesef bu da yok olmak. Bu sünnetler de terk edilmek üzere Adam kurbanı akrabayla ziyaretleşme yerine deniz kenarına tatile gidiyorlar, pikniğe gidiliyor ve çok yanlış yapılıyor. Çok büyük yanlış yapılıyor. Kurban yaklaşmak ve yakınlaştırmak dedik. Artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu usta tavsiyesi kurbanda ziyaretleş olacak, bayramlaşmalar olacak ve dahi şunu unutmayacağız. Ömrünün uzun, kazancının, rızkının bol ve geniş olmasını isteyen fel yasıl rahime, sılay rahim yapsın diyor. Allah akraba ziyaretinin ismine kendi ismini veriyor, rahim ismini veriyor. Bugün geçmişte bizden yaşlı olanlar bilir, bırak akraba hısımını, köylüsünün, mahallesinin hepsini tanır. Dahası komşu köylerde olanları bile tanırken bugün çocuklarımız en yakın birinci derecede amcasını, dayısını, teyzesini bile bilmeyenler var. Tanımayanlar var. Bu noktada ziyaret yapalım. <gülüyor> bir de şunu söyleyeyim Fatih Bey. İslam'da bayramların çok güzel taraflarından birisi de şu ki Ölülerimizi bile bayram yaptırıyoruz malumunuz. Arefe günü değişik görelere göre bayram günlerinde kabir ziyaretleri de yapılıyor. Ne kadar güzel bir şey. Yani onlara ziyaret yapıyoruz. Onların için işte dua ediyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Ve bazıların dediği yanlıştır. Onlara da dikkate almayalım. Okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevaplar, yapılan hayrı hasenattan efendim alınan sevapların o ölülerin ruhlarına bağışlanması doğrudur. 
faydalıdır. Ölüler bundan istifade ederler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabristana vardığında selam veriyor. Esselamu aleyküm dâra kavmü müminin ve inna inşaallah büküm lâhikun nes'elullah lana ve lekumul afiye. Eğer faydası olmasa Resulullah ne diye selam versin ki? Allah'ın selamı rahmeti üzerinize olsun desin. Kendimiz de sizler için Allah'tan af ve afiyet dileriz desin, dua etsin. Elbette bu ibadetleri ölünün kendisi yapması daha çok faydalıdır. Ama kendisi yaptığı gibi benim de annem babam için, yakınlarım için, üzerimde hakkı olanlar için, mümin kardeşlerim için dua etmem, efendim onlar için hayır ve iyilikte bulunmam, onlara fayda görür, istifade ederler ve bunları da devam ettirmekte fayda var. Kabir ziyaretlerini de ihmal etmeyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve nehey tüküm an ziyaretül kubur ve zuruha ben size diyor kabir ziyaretini nehyetmiştim. Yani eski cahiliye adetleriyle yanlış yaparlar endişesiyle Allahu Alem. Şimdi artık diyor kabir ziyaret edebilirsiniz. Kabirleri ziyaret edin ama tabi İslami ölçüler içerisinde tesettüre dikkat ederek, mahremiyete dikkat ederek efendim kabirlerde yanlış iş yapmayacaksın. Çaput bağlamak, mum yakmak veya buna benzer yanlış İslam aykırı şirke düşüren işler yapmaksızın kabirleri ziyaret etmek Efendimizin emir ve tavsiyesidir. Kendisi de sık sık kabri ziyaret ederdi. Gece veya gündüz ziyaretleri olurdu. Ümmetine de tavsiyeler olmuş. Uğur şeyliğini ziyarete giderdi. Bu noktada kabirleri ziyaret etmekte fayda var. Çoluğumuzla çocuğumuzla gidelim ve bize bu ahireti hatırlatır, ölümü hatırlatır. Burada yeri gelmişken Hasan-ı Basri Hazretleri'nin bir kıssasını, menkıbesini anlatayım. Hasan-ı Basri Hazretleri tabinin büyüklerinden, müfessirlerden, alimlerden, vaizlerden cenaze defnedilir, vazifeler bitmiştir, kalkacaklar, durun der oradaki kalabalıklara, durun. Bu defnettiğimiz kardeşimize Allah imkan, fırsat verse, lütfetse de, alt ay daha bir hayat verse, dirilse ne yapar? Günahlarına tövbe eder, kılmadığı namazları kılmaya başlar, tutmadığı oruçları kaza eder, hayır hasanatını çoğaltır, insanlarla iyi girişilmeye çalışır, kimsenin kalbini kırmamaya gayret eder, sayarlar. Bu kardeşimiz için bu imkan ve fırsat bitti. Siz bunun halinden ibret alın da biz yapalım bunu. Biz yapalım bunu. Hani İmam-ı Azam'ın kabrinde öyle yazıyormuş bunu söyleyebilirim. Ya vakıfan inda kabri mütefekkiran bir hali. Ey kabrimin başında duran, ey ziyaretçi halime bak da ibret al. Dün ben senin gibi başkalarını ziyaret ediyordum. Başkasının kabirlerini ziyaret ediyordum. Sen yarın benim gibi ziyaret edilen olacaksın. İşte ben de nefsime ve kardeşlerime diyorum ki kurban ibadetimizi, diğer ibadetlerimizi işte yarın ziyaret edilen bir ölü olacağımızı düşünerek, yaptıklarımızdan hesap vereceğimizi düşünerek bütün ibadetlerimizle beraber kurbanımızı sadece Allah rızası için Allah'ın emrine uygun, sünneti seniye uygun olarak en güzel haliyle gücümüzün yettiği en iyisini kesmenin ve gücümüz yettiği nispetle fakir fukaraya dağıtarak, eşe dosta ikram ederek Allah'a yaklaşmanın, Allah'ın rızasını kazanmanın ve teslimiyetin gayretinde olalım. Rabbimin rızasını ve cennetini kazanan neyi kaybetmiştir? Allah'ın cennetini, Allah'ın rızasını kaybeden neyi kazanmıştır ki? Rabbim rızasını ve cennetini kazananlardan eylesin. Kurbanımızı, ibadetimizi, rızasını kazanmaya, kendisine yaklaşmaya vesile eylesin diye dua ederiz. Eyvallah hocam ben de sizin bayramınızı tebrik ediyorum, kurban bayramınızı. Tabi haç yolcunuz da olacak. Haçınızı Allah şimdiden kabul eylesin Amin. inşallah. Allah razı olsun. Rabbim bütün kardeşlerimize mebrur ve makbul hac ve umreler yapmayı lütfeylesin inşallah. 
e, tekrar tekrar yapmayı nasip eylesin. Bunu derken de şunu düşünüyorum. Bazıları tekrar tekrar gidileceğine garip kuraba doyurusun falan diyor da. Bir kardeşimiz ilk gitti hacda. Beni aradı oradan. Hocam ben burada kızardım. Vallahi bir daha geleceğim, bir daha geleceğim. Böyle coşkuyla söylüyor. Yani İmkan olanlar gitsin tabii. Deniz tabii kenarına hocam. gidenlere bir daha tatil yapmayın. Fakir fukaraya verin denmiyorlar. Avrupa'ya seyahate gezmeye gidenlere, yılpaşı kutlayanlara yapmayın bunu. Fakir fukara yesin, onları sevindirin demiyorlar. İş kurban olunca, iş umre olunca, iş hac olunca maalesef o din düşmanı değil, İslam düşmanları böyle bir fitne, böyle bir yaygarayı başlatıyorlar. Allah kurbanlarımızı kabul etsin, yani, ibadetlerimizi, Allah haçlarımı Allah kabul etsin inşallah hocam. Ağzına evet. sağlık, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, Rabbim rızasını kazanmaya vesile eylesin inşallah. Evet değerli izleyicilerimiz, biz de kurban bayramınızı tebrik ediyoruz. Daha nice bayramlara kavuşmayı Rabbimiz bize nasip eylesin. Rabbimiz şimdiden keseceğimiz kurbanları kabul eylesin inşallah. Kendisine yaklaşmaya da vesile kılsın Rabbimiz. Efendim İlimden İrfan'ın programımız burada sona erdi. Başka bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.